नमस्कार साथियों मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो हम आप सभी के यहाँ पर तैयारी करवाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एन टी ए यू जी सी नेट जी की तो ना केवल एन टी ए यू जी सी नेट जी की ही बल्कि साथियों आप हमारे साथ मिल करके तैयारी कर सकते हैं टी जी टी पी जी टी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड एन वी एस के वी एस जी आई सी यू पी जी डी सी इत्यादि सभी प्रकार की टीचिंग लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी कंपटीटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ मिल करके चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो ठीक है तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए साथियों चैनल को मैक्सिमम जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर लिया नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों ताकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी बेल आइकन का घंटी बजी होगी ठीक है तो चल चलते हैं ये तो था हमारे चैनल के बारे में चैनल के बारे में एक दो और चीज़ें और बता देता हूँ साथियों कि हमारा इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं मोर देन फाइव फाइव जीरो यानी कि फाइव फिफ्टी से ज़्यादा साढ़े पाँच सौ से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स उसमें जुड़ चुके हैं आप भी जुड़ करके अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग फुली कर सकते हैं और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है व्हाट्सअप ग्रुप के लिए भी नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जुआ करके ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर हमारा डिस्कशन चलता रहता है जो कुछ पोल क्वेश्चन होते हैं एम होते हैं पी वाई नोट्स और बुक्स होती वगैरह होती हैं जिनको कि किसी कारण पर हम यहाँ पर कवर अप नहीं कर पाते तो उनको डी, उनकी डिटेल हम टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हो अभी हाल ही में मैंने एन की सिक्स क्लास से लेकर के ट्वेल्थ क्लास तक की एन सी आर टी की हिस्ट्रीज की बुक्स वगैरह बहुत सारी डाली हैं तो जिन्होंने स्टार्टिंग से सब तैयारी करनी है वो जा करके वहाँ से देख सकते हैं उन सभी बुक्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका कोई चार्ज नहीं है हमारी तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए जो वाकई में सीरियस होकर के अपना तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं साथियों और 100 परसेंट श्योरिटी चाहते हैं अपने क्रैक करने के लिए एग्जाम को तो वो हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं पेड कोर्स के लिए ओनली उनको मिनिमम जो है फाइव हंड्रेड रुपीज़ से ज्वाइन कर सकते हैं फाइव हंड्रेड रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है ठीक है तो वो फाइव फाइव हंड्रेड रुपीज़ दे करके उसके ज्वाइन हो सकते हैं तो हम आपको उसमें बहुत सारा स्टडी मेटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उसमें हमारी गूगल मीट भी होती है लाइव डिस्कसन जिसमें कि चलता है हमारा जिसमें कि हम लाइव डिस्कसन करते हैं किसी डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है वो हमारा किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई परेशानी आ रही है तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकता है सैटरडे शाम नौ बजे हर हर शाम को रात को नौ बजे हमारी गूगल मीट होती है लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं तो मैं अपने ये तो हमारे चैनल के बारे में अब हम चलते हैं हमारी क्लास में तो क्लास में साथ ही हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है जिसका कि नाम था इतिहास ऐतिहासिक स्रोत हिस्टोरिकल सोर्स जो हमारी चैप्टर कम्प्लीट हो चुका है इससे हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका के नाम है प्राग इतिहास और आद्य इतिहास जिसमें कि दो कालखंड आते हैं हमारे पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल इसके बाद हमारा लोह युग आ जाता है ठीक है तो इसमें हमारा ताम पहले पाषाण काल चलेगा पाषाण काल चलेगा उसके बाद ताम्र पाषाण काल चलेगा तांबे के पाषाण और पत्थरों के औजारों के साथ तांबे के औजार जिन्होंने मानों जो बनाए थे वो उसके बाद आ जाएगा हमारा कांस्य कांस्य काल यानी कि कांस्य विन सभ्यताएँ जिसमें कि हमारी आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हो आप हड़प्पन मोहनजोदो और इसके अलावा मसापोटामिया आधुनिक इराक की और एक रोमन और नहीं बेबोलोनियन है बेबोलोनियन सभ्यता मिस्र की इजिप्ट की सभ्यता और एक चीन की सभ्यता चार विश्व की सबसे महान सभ्यताएं मानी गई हैं आपके कांस्युगिन सभ्यताएँ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जिनको कहते हैं तो अपनी क्लास में चलते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है आरपीएस पी व्याख्या था स्कूल व्याख्या था बोलते स्कूल लेक्चरर ठीक है दो हजार तेरह का क्वेश्चन है तो बताइए कौन सा एक महत्वपूर्ण स्थल पा, मध्य पाषाण कालीन का स्थल है इसमें आंसर करने के लिए आपको थर्टी सेकेंड का टाइम दिया जाता है थर्टी सेकेंड के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू यानी कि बागोर ये व्याख्या है व्याख्या आप खुद देख सकते हो बागोर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है 
कौन सी नदी किनारे है यहाँ का उत्खनन किसने किया इशारा दिया हुआ यहाँ पर इनको देख सकते हो यहीं से पशु पाचन का पालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है महासतियों का टीला आ गया इसको ठीक है ये देख लेना डिटेल इसकी आज जाते कितनी वेदिकाएँ सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई हैं आर पी दो हज़ार तेरह क्वेश्चन आया हुआ है दो तीन चार पाँच बताइए साथियों संस्कृति से स्थल से कितनी वेदिकाएं प्राप्त हुई यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी कि पाँच जिसकी व्याख्या देख लीजिए सोन संस्कृति का क्या डिटेल है ये है ये अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग विद्वानों के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया है ये कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए देख लेना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए हाँ चार कथन दिए हुए चार कथन में से आपने जो कथन गलत है वो चूज करना है ठीक है तो चार कथन दिए हुए कौन कौन से ये रहे आपके सामने बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का वन टू थ्री फोर चार ऑप्शन पढ़ लीजिए अच्छे से उसके बाद कंपेयर करके बताना कि आपने इन चारों में से एक गलत कथन कौन सा है ये लीजिए बस साफ नजर आ रहा है आप सभी को ठीक है बताइए राइट आंसर साथ ही क्या होगा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी कि दक्षिण भारत में लो काल के बाद नौ पाषाण काल आया था ये क्वेश्चन जो ऑप्शन जो ये आपका गलत है बाकी ये फर्स्ट सेकंड और सभी तीनों आपके राइट ऑप्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भीम बेटका से उत्खंड खदन उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं हाँ किस चीज़ से बने हैं बताइए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे मक्खन मलाई बताइए खैर फिर भी आर पी एस सी स्कूल बैठक दो क्वेश्चन आया हुआ है पता ही राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी कि क्वार्टाइज थे क्वार्टाइज जो एक प्रकार का पत्थर ही होता है इसकी डिटेल पढ़ लीजिए व्याख्या व्याख्या का अच्छे पढ़ लिया करो व्याख्या में ही बहुत सारे क्वेश्चन का सार छुपा हुआ होता है इस सार को ही मिला करके एम सी बना दिए जाते हैं ठीक है बस क्या था कि में से कौन सा सही सुमिल नहीं है एक तरफ प्राक ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं तो बताइए कि कौन सा जो है सही नहीं है सुमिल सही नहीं है या आर पी को लेक्चर है संस्कृत शिक्षा 2018 का क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षा संस्कृति होगा ये कल्चर संस्कृति शिक्षा होगा ये ना कि संस्कृत संस्कृत का तो इससे इसे रिलेटेड नहीं बनता ना हमारा 
वो तो एक लैंग्वेज हो गई एक प्रकार से संस्कृति होना चाहिए इसको थोड़ा ठीक करना संस्कृति नहीं संस्कृति होगा संस्कृति तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अरे ओ हो चौथा तो हो गया था ऑप्शन खैर कोई बात नहीं बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर यानी कि इनाम गांव गुजरात में जो पड़ता है आपके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आ गया था कि प्रागैतिहासिक राख के टीले संबंध है कहाँ से संबंधित है सगोल व्याख्या कहता है दो हज़ार अठारह क्वेश्चन है बताइए राख के टीले जो है किस से संबंध रखते हैं इनका संबंध किस चीज से बताइए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दक्षिण भारत के कतिपय नव पाषाण काल स्थलों से ऑप्शन तो नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा जिसकी व्याख्या रही व्याख्या से देख लो आप लोग कृष्णा तुंग बदरा नदियों के बीच रायचूर द्वाब इसको लेकर के बाद में विजयनगर और बहम साम्राज्य में युद्ध हुए थे बहुत सारे ठीक है ना वही बात है ये कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं इन क्षेत्रों को नोट कर सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ साथ नोट करके जरा करो कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य पाचाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया चार ऑप्शन दिए गए बताइए ए आर घोष बी एन मिश्रा बी सुब्बा राव ए आर कैनेडी बागोर की बात हो रही है जो कि राजस्थान के राजस्थान में पड़ता है ना अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन थी कैसे संबंध था भीलवाड़ा जिला राजस्थान क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर टू वी एन मिश्रा मिश्र या मिश्रा आ गया था कि चित्र दूसरे मृदबाण संस्कृति का संबंध है किससे संबंधित है बताइए ताम्रयुग ताम्रयुग या ताम्रयुग पाषाण युग लोह युग या ताम्र पाषाण काल बताइए पी जी डब्ल्यू आएगा चित्र दूसरे मृदबाण मृदबाण बोल दो इसमें कहते हैं पी जी डब्ल्यू यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर पेंटेड ग्रे वेयर बोल दो चित्र दूसरे मृदबाण की बात हो रही है जिन्हें कि पुरातत्व की वर्णमाला भी कहा गया है मृदबाणों को तो ये सी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा लोह युग से उत्तर वैदिक टाइम पीरियड की बात हो रही है हजार बी से छः सौ के टाइम पीरियड की बात होती है आर्यों की प्रति मृदबाण है ये आगे से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता कि चित्र दूसरे मृतबाण प्राप्त लोहे की सामग्रियों में अधिकांश आखेड़ी युद्ध से संबंधित ब्लेड तीराग्र बालाग्र छुरा सामग्री है क्या है नहीं ये तो उसी का याद है यार हाँ हाँ ये है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में पूर्व पाषाण काल उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हर पे से दो हज़ार अठारह क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन पता ही होगा सभी को तो बहुत बार आ चुका बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पल्लवरम 
तमिलनाडु में था ये यही डिटेल रही रॉबर्ट बुलफुर्स ने खोल दिया था एक हस्तकुठार भूगर्भ भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रुसफुट और वो अठारह में पल्लवरम के में थे पल्लवरम नाम जगह है जो कि तमिलनाडु में है वहाँ से अस्तकुठार खोल दिया था वहीं से शुरुआत मानी गई है पाषाणकालीन समय के उस खुदाई की निम्न से बताए कौन सा युगम सुमेलित है हाँ अभी सुमेलित बताना आपने कौन सा युग सुमेलित है बताइए दो हजार अठारह आई पी एस का क्वेश्चन है ऑप्शन भी दिए होंगे यार हम्म तभी मैंने कहा तो मैच में कहीं होगा या फिर ऑप्शन दिए होंगे ज़्यादा एक से ज़्यादा तभी हो पाएगा क्योंकि ऑन थर्ड जो एक से ज़्यादा सही मिल रहे हैं ठीक है क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी कि वन टू थ्री वो चारों बिल्कुल सही है बोर्ड जो हम सबको पता होगा ये कश्मीर में है जिसमें गड्ढा मिलता है मानो रहता था ना गड्ढा बनाकर गड़ता वास कोल्डीवा में नई अवश्य जो आई है सच इसके अकॉर्डिंग कोल्डीवा तो सबसे दान के प्राचीनतम अवशेष मिले जिसके का टाइम पीरियड 9000 हज़ार बी तक जब पहुँच गया है ठीक है उससे पहले मैं अलग मेहरगढ़ था जो कि सात हज़ार बी तक था वो तो नोट दक्षिण भारत के रात के टीले और मेहरगढ़ में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन स्थल है ये इस प्रकार से हमारे चारों ये मैच हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो निम्न से मुझे कौन सा नवपाषाण काल इन स्थल राख के टीले के लिए जाना जाना जाता है सिंपल क्वेश्चन है राख के टीलों के लिए कौन सा स्थल जाना जाता है बताइए साथियों क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पल्लवाई आगे तो नवपाषाण कालीन स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से क्वेश्चन देख लो नव नवपाषाण कालीन स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से जहाँ से चावल की खेती प्रमाण मिले हैं कहाँ कहाँ से मिले पावर पर चावल की खेती प्रमाण ये ले बताइए अभी बताया मैंने क्वेश्चन तो देखा जाए तो इजीली बता सकते हो आप लोग तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि फर्स्ट और थर्ड यानी कि कोहलडबा और मागड़ा ये गलत है भाई ये गलत है तो गलत होगा यारे भैया ये आएगा आपका कोहलडीवा और मेहरगढ़ ये आएगा इसका ये गलत है भाई थर्ड पर नहीं है मागड़ा नहीं है बेलन का टिकोल डी हुआ ठीक है शोधित कार्बन अंश शोधित कार्बन फोर्टीन तिथियाँ सात हज़ार पर पाँच हज़ार के बीच में ठीक है महागढ़ा महागढ़ा में झोपड़ियों के साक्षम मिले हैं माँ ठीक है लेकिन यहाँ पे धान की हाँ लेकिन प्राचीनतम नहीं है प्राचीनतम वो आएगा भैया आपका नौ क्या बोलते उसको क्या था वो नाम यार मेहरगढ़ ठीक है मेहरगढ़ और वो आएगा किस क्षेत्र में नौपाषाण कालीन युग नौपाषाण युग मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था नेट का आया क्वेश्चन है आर पी एस अठारह का भी आया क्वेश्चन है अभी बताया ना मैंने कर्नाटक असम कश्मीर मध्य प्रदेश एम पी कहाँ से मिला बताइए राइट आंसर बताइए सारी क्या होगा इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार 
जो ले ले आंसर किया करो साथ ही फटाफट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आंसर कर दिया करो उसका ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड कश्मीर बुर्ज होम और गुफकर आला आता ना इसमें वहीं से आएगा ये आगे जेलमली घाटी के पास में स्वाद घाटी के लोब लोबनर लोए बन कला को धीरे ये भी है ये भी है थोड़ा ध्यान रखना है नई भी चीज़ें भी आई साथ साथ गुफकर आला बुर्ज होम का पारे तो आपको पता ही दो चीज़ें और नई आई उनको देख लेना अपना आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर में साक्ष्य मिले हैं किस चीज़ के मध्य प्रदेश के आदमगढ़ आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में साक्ष्य मिले हैं किस चीज़ के मिले हैं बताइए कहाँ किस चीज़ साक्ष्य मिले साथियों क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताता हूँ अभी आपको सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो पता होगा आप ज़्यादातर लोगों को इसका तो क्वेश्चन का पालतू जानवर हो गया सिंपल है पालतू जानवर साक्ष्य मिले वहाँ से अनुगढ़ मध्य प्रदेश और बागो राजस्थान से पशुपालन प्राचीन साक्ष्य मिले हैं छः हज़ार के कहता है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए नेट किसका लास्ट ईयर का यार क्वेश्चन है कोट दीजिए जोरवे मालवा का था इसको लगाना आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वन टू थ्री फोर कौन सा पहले था कौन सा उसके बाद और कौन सा सबसे लास्ट में थी संस्कृति उसको मैं बताना बताइए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर यानी कि ए डी सी बी सबसे पहले आगे आप कोड दीजिए ये देख लेना इसकी डिटेल दी हुई यहाँ पे इसकी क्या खासियत ये भी है इसमें खासियत भी दी हुई है इसकी सारा चीज़ें देख लेना इसके अपना उसके बाद कैथा आएगा आपका दो हज़ार अठारह सौ बीस सी मालवा सत्रह सौ से बारह सौ बीस सी और जोरवे चौदह सौ से सात हज़ार ईसापुर सात सौ बीस ये है ये थोड़ा सही करना भैया सात हज़ार गलत टाइम पर आए ये चौदह सौ से सात सौ बीस ये होगा ये सात हज़ार नहीं है सात हज़ार बहुत लंबा पहुंच जाएगा ये सात हज़ार नहीं होगा सात सौ बीस ये है ठीक है इसको थोड़ा ठीक कर लेना अपना स्पेंडिंग गलत हो रखा है आगे तक निम्बली कथनों में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाण संस्कृतियों के संबंध में असत्य है तीन पर ऑप्शन ये दिखाओ चौथा उधर दिखाऊंगा आर पी एस असिस्टेंट प्रोफेसर दो हज़ार बीस का आया क्वेश्चन है देख लिया तीन पॉइंट तीन हो गए आपके चौथा हज़ार दिखा देता हूँ आप सभी को ये रहा तो इनमें से कौन सा गलत कथन कौन सा चूज करना आपने वो बताना है ये देखिए तीन दोबारा देख लो तीन ऑप्शन ठीक है और उसके बाद उधर दिखाता हूँ आप सभी को जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नहीं इन्होंने कोई राइट आंसर नहीं दिया इसका एक मिनट मैं देखता हूँ जरा ठीक है पहला सही हो जाएगा तमाम पसंद का ग्रामीण ठीक है समझ नदी का ठीक है काले विराज मंडल बांध ये थर्ड और फोर्थ में देखो होगा भाई थर्ड या तो ये होगा थर्ड वाला या फिर ये फोर्थ वाला होगा जो अभी तमाम जो मालवा संस्कृति से संबंधित है ये तो इन्होंने कुछ नहीं दे रखा स्टार दे दिया कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था ये इसकी डिटेल दी हुई है देख लेना
Ninja. डिटेल अच्छे से देख लेना पढ़ लेना पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी कर सकते हो अपना नोट बना लेना इन में से आ कहता है कि भारत में निर्मित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही कारण अनुक्रम क्या है अभी तो आया था ये क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया चलो कोई दोबारा बता दो यार इंटेलिजेंट हमारे स्टूडेंट सारे दोबारा बताएंगे बेचारे है ना शहबाज दोबारा बताओ देखते हैं कितने लोग दोबारा सही बता पाते हैं जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बात पांच भी दिए हुए हैं पांच पांच ऑप्शन दिए हुए हैं दिखाता हूँ अभी आपको इसका राइट आंसर क्या होगा उत्तर वन टू थ्री फोर खाए था आहाड़ मालवा और जोरवे कैलकोलिथिक अर्थशास्त्र था पी जी डी दो हज़ार उन्नीस का क्वेश्चन है कैलकोलिथिक मिलेगा क्योंकि कैलकोलिथिक मिलेगा एक ही चीज़ है तो कहते हैं कौन सी अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण खाना बदोश पशु चारण निर्धारित या फिर नगरीय कैलकोलिथिक की बात हो रही है कैलकोलिथिक का अर्थ पता होना चाहिए आपको शाप बिगड़ बर्ड बट इज द मीनिंग ऑफ कैलकोलिथिक इकोनॉमी किस प्रकार की वो उनकी इकोनॉमी थी उनका अर्थशास्त्र किस प्रकार अर्थशास्त्र वो गलत है सर उनकी अर्थव्यवस्था हाँ अर्थशासन अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी ग्रामीण थी खाना बदस और पशु चरण व्यवस्था थी अनिर्धारित थी या फिर नगरीय थी बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रामीण थी वो सब बता देते हैं जो जो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी निम्न में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है फोर्टी फोर्थ बी पी एस सी प्री बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन चौवालीसवें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री का 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ये पूरा पाषाण नवपाषाण तम्र पाषाण या फिर लोह युग को कहा जाता है बताइए सिंपल क्वेश्चन पता होगा सभी को इसका तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ताम्र पाषाण नैटिक किसका है क्वेश्चन कहता है फावड़ा और हसियाँ छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युगों के स्थल से मिले हैं दूसरा कहता है मांस की और नगर कुंड महापाषाण युग के स्थल हैं अब इनमें से चार ऑप्शन दिए गए चारों आपने चूज करके राइट आंसर बताना है तो बताइए जरा कौन सा सही और कौन सा गलत है वन टू थ्री फोर चार ऑप्शन दिए गए चारों में से राइट आंसर चूज करके आपने पुट अप करना है अपने कमेंट में तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि एक और दो दोनों ही सत्य हैं ये इसकी डिटेल है इसको पढ़ लेना अच्छे से लिखा है कहता है कि एक पूरा पूरा स्थल महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है एम एच सेठ महाराष्ट्र का है या आया क्वेश्चन एम एच सेठ का कौन सा पूरा पूरा स्थल है जो कि महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है कौन सा है ये बताइए चार ऑप्शन दिए गए हैं येलेश्वरम आदि चनल्लूर जुन्नर या फिर ब्रह्मगिरी जुन्नर को जुन्नारी बोल लगाया है जुन्नर को जुन्नारी बोल लगाया कहीं कहीं पे एक दूसरा पॉइंट क्या है कि ज़्यादा बताइए एक और पूछता हूँ मैं आपसे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता हूँ क्या कि ब्रह्मगिरी 
जो आधुनिक भ्रमगिरी है वह किससे सामने रखता है अशोक के विलेख में उसे कौन सा नगर कहा गया है उसका आकलन तदात्मय विद्वानों ने कौन जिसका तात्पर्य विद्वानों ने ब्रह्मगिरी से लगाया है उसका अशोक के अभिलेखों में क्या नाम है बताओ देखते कितने लोग बता पाते हैं अभी अभी एग्जाम दे काटे हैं कुछ लोगों को याद भी है सारा पिछड़ा साफ हो गया एक महीने के अंदर अंदर बताइए अरे तो गड़बड़ हुई कबा हाँ जुन्नार ये जुन्नार आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डोलमेन शब्द का तात्पर्य क्या है बताइए साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है डोलमेन ऐसा लगता है जैसे तो नाचती हुई गुड़िया हो गई हो हमारे सामने आ गई हो डोलमेन शब्द का क्या तात्पर्य है बताइए सर डोलमेन तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एस बी पी जी टी क्वेश्चन है गढ़े मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ देखो डोलमेन पत्थर की मेज को कहते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है पत्थर की मेज प्राप्त स्थल ब्रह्मगिरी कर्नाटक चिंगलपुट तमिलनाडु और ये डिटेल इस प्रकार का कक्ष जमीन के नीचे बना हो तो उसे शिष्ट कहते हैं इस प्रकार की कब्र कांशी रूप से जमीन के भीतर हो तो उसे डोलमेन शिष्ट ताबूत कहते हैं और डोलमेन कब कहते हैं जब इस प्रकार के महापाषाण कब जमीन के ऊपर होते हैं तो विजय डोलमेन क्या पत्थर की मेज कहते हैं वृत पाषाण समारोह की पहचान की गई है पाषाण समारोह की पहचान किस में की गई है सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ गया तो किसके रूप में की गई है बताओ सारे सारे फटाफट आंसर करो राइट आंसर हो जाएगा इसका यूपी मेन 2005 का है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में दक्षिण भारत में ना पल्लवरम वगैरह में लिया जो आदि चंदूर अभी जो क्वेश्चन आया था वही है आगे तक नंबर में तो किसका संबंध महापाषाण से नहीं है नेट 2009 का है पी वाई मिल जाएगा महापाषाण से किसका संबंध नहीं है चरागाबाद राकेटी लोहोपकरण या संस्थाई वाणिज्य शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए संस्थाई वाणिज्य बोल तो वाणिज्य ऐसा व्यापार जो संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है जैसे व्यापारिक श्रेणियां वगैरह होती थी ना वही है वाणिज्य मतलब व्यापार किया जाता है संस्थाओं के द्वारा जो व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं संस्थाई वाणिज्य इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ना एक व्यक्ति के द्वारा ना करके पूरे समुदाय के द्वारा जो किया जाता उसे कहते हैं संस्थाएं वाणिज्य संस्थाओं के द्वारा जो किया जाता वाणिज्य व्यापार व्यापार तो ये फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसका कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय महापाषाण संस्कृति के से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है नेट तो है बीस का क्वेश्चन है ओहो तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है खैर कोई बात नहीं एक दो हाँ ये दो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बाकी दो ऑप्शन मैं आपको उधर दिखाऊंगा ए डी ई ए बी सी ई महापाषाण संस्कृति की बात हो रही है ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे दिखा देता हूँ आप सभी को मैं दो ऑप्शन वहाँ देख लें आपने दो ऑप्शन आप लोग यहाँ देख लो ठीक है बताओ राइट आंसर क्या होगा बेटा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ए बी डी ई व्याख्या इसकी ये रही बड़े पाषाण से बनी समाधियों को महापाषाण कहते थे वी डी कृष्णा स्वामी को इन समाधियों को खोजने के लिए दिया जाता है डोलमेन ने ये देख लेना कथक निम्नलिखित संग्रह में से कौन सा महापाषाण युगीन महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है कौन सा नगर नेट तो तेरह क्वेश्चन आया हुआ है 
पता ही है चंद्रगिरी ब्रह्मगिरी आते चैनल लोर या फिर उतनोर चारों इम्पोर्टेंट है क्यों क्यों फेमस ही पता होना चाहिए आप सभी को चार नगर जो है ना क्यों क्यों फेमस है किस वजह से फेमस है यहाँ पर क्या क्या पाए क्यों कौन कौन साक्ष्य पाए गए हैं ये अच्छे से पता होना चाहिए आप सभी को इस चीज़ के बारे में देख लेना अपना बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ आप लोग भी किया करो प्लानिंग सब कुछ बता दिया है थर्ड नंबर की फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों वीडियो देख लेना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है नेट दो हजार क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन है ये तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड आदि चैनल लूर आ क्या था कि निम्नलिखित में नौ पाचाण युग के सतलों के हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं नेट दो हजार इक्कीस का पिछले क्वेश्चन में यह है पिछली बार का ही क्वेश्चन आया हुआ है ऑप्शन सूज करने आपने एक दो तीन चार ये लो बताओ कहाँ कहाँ से मिली है हड्डियों से बने औजार नौ पाचाण काल युग की बात हो रही है ध्यान देना टाइम पीरियड भी है यहाँ पे खाली हड्डियाँ नहीं लेकिन हड्डियाँ के औजार मिले हैं नौ पाचाण कालीन बात हो रही ना कि पूरा पाचाण ना ही मध्य पाचाण कालीन ओनली ऑन नौ पाचाण काल की बात हो रही है न्योलिथिक टाइम पीरियड कह सकते हैं आप इसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू यानी कि ए और सी यानी कि गुफकराल और चिरांद गुफकराल का शब्द होता है कुमार की गुफा यहाँ से बेड पर करी ये देख लेना डिटेल है चिरांद की भी डिटेल है ये थी काफी बड़ी डिटेल है काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको तो पॉज करके स्क्रीन ले लिया करो और बाद में अपना कर लिया करो क्या नोट्स बना लिया करो काफ़ी अब होता है और कराऊँ आगे चलो एक दो क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार व हथियार प्राप्त हुए हैं बिल्कुल टी जी टी दो हज़ार पाँच का क्वेश्चन है कहाँ से मिले हैं बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार की प्राप्ति हुई है कहाँ से प्राप्त हुए हैं चिरान छोटा नागपुर चुनार और झोंसी एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कोई बताया जरा ये छोटा नागपुर कहाँ पर है नागपुर और छोटा नागपुर में बहुत अंतर है नागपुर जो आपका महाराष्ट्र में है नागपुर के संतरे बहुत फेमस है वहाँ पे संतरे बहुत होते हैं संतरों के बाग हैं ठीक है और एक छोटा नागपुर आपने बताना कहाँ पर है ये तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चिरांद नेक्स्ट आता कि निम्न निम्न में से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे डी एस एस बी पी जी दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ते हैं पड़ने लगे थे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए साथी कौन सा होगा कहाँ से हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन अच्छा 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ ये ठीक है बताइए राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बे यानी कि ए बी बुर्ज होम और चिरांद निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं सिंपल क्वेश्चन है सब बता दोगे आप लोग इजीली हड्डी के उपकरण प्राप्त कहाँ से हुए बताइए
आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यू पी पी सी एस मेन दो हज़ार दस का क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ यानी कि महदा और सराहना हर राय ऑप्शन एक पूछा वो आंसर दो दे दिए यार ये तो गड़बड़ करते थे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएंगे मुझे लग रहा था यही होगा महदा लेकिन साथ साथ इसकी महदा के साथ साथ आपका सराहना हर राय भी है ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथ ही जिनको मैंने वन बाय वन करके सॉल्यूशन किया है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा आप सभी साथ जब तक आप भी तैयारी में लगे रही अपनी आप अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि और को पता लग जाए और स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके इसका हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल चेल और टेलीग्राम ग्रुप दो अलग अलग चीज़ें होती हैं पता होना चाहिए सभी को वो दोनों ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए नीचे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से ज्वाइन हो जाइए अदरवाइज हमारा नंबर है एक इस नंबर पर मैसेज करके भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं अपना नाम और डिटेल भेज दीजिए हम आपको ज्वाइन करा देंगे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई दिक्कत कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो कमेंट बॉक्स में हमें आप हमें मैसेज लिख दीजिए हमें हर बार की तरह उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ हर बार देता हूँ सबको पता है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप सभी तब तक के लिए थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे बेस्ट विशेज थैंक यू सो मच